ওস্তাদ একদিন বলে নোমান রে মাদ্রাসা পড়া শেষ হলে তুই আমার কামরায় যাবি যে এলাকা বলা শেষ হয়েছে ওস্তাদের কামরায় গেলে ওস্তাদ চকির নিচ থেকে এক জোড়া পুরান কাপড়ের জুতা বের করে বলে বাবা নোমান আমি তোর জুতা কানা দিলাম তুই পাই দিয়া আগামী কাল থেকে মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করবি বাজান मथार टुपी बन জান্নাতের বাগান থেকে জান্নাতি মানুষদেরকে নিয়ে আমি গুনাগার তোমার রহমতের দরজায় দোকানা হাত তুলেছি আল্লাহ আসরের ময়দানে জাব্বার আর কাহার নামে রূপ নিয়া তুমি যখন বিচার শুরু করবে তোমার সামনে দাঁড়ায় সমস্ত নবীরা নাফসি নাফসি বলে কানতে থাকবে এমন কঠিন অবস্থা হাসরে হবে সেদিন সমস্ত নবী তার উম্মতকে ভুলে যাবে শুধু বলবে আল্লাহ আমার কি হবে আমার কি হবে একমাত্র দরদি নবী সফাতের কান্ডারি আমাদের সবাইকে রাসুলের উম্মতের কাতারে আল্লাহ কবুল করে নিয়ো সকলে জবান খোলে আল্লাহর জিকির করতে কোন শরম শরম লাগে তাহলে জবান খোলেন না ইলাহা যার দিল আসে আল্লাহর ভয় যার মনে আসে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আল্লাহ সব সময় আহার নিদ্রা ভালো লাগে না এই দুনিয়া ভালো লাগে না ভালো লাগে শুধু আল্লাহ ইল্লাহ
রাসুলের মহব্বতে জবান খুলে সমস্বরে সকলে বলি সাল্লাম বিপুল বাড়িয়া কারিগর বড়া কবরস্থান কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আল্লাহ তালা জেনাকে সম্মানিত সভাপতির আসনে কবুল করেছেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণমানুষের জননেতা আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা জনাব প্রকৌশলী তানবীর শাকিল জয় আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী জেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে আজকের এই মাহফিল হচ্ছে আমরা সকলেই তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে কোরআনের জন্য কবুল করুন সকলে বলে আমি আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত ওলামাই কেরাম আপনাদের মাঝে মাঝে অনেক আলেম ওলামা বসে আছেন মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন বিশেষ করে আমার ছোট ভাই আপনাদেরই সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান মাওলানা আব্দুল হান্নান সরকার সমস্ত আলে মোলামাকে অন্তরের অন্তস্থল দিকে আমি শুভেচ্ছা আজ্ঞাপন করছি মাঝে মধ্যে মাইকের এবং ভ্রম করো ঠিকা মাইকের সাউন্ডটা অ্যাকোরেট করে দাও আজকের এই মাহফিলে আল্লাহর পাগল বান্দারা আমি আপনাদেরকে পাগল বললাম মন খারাপ করলেন আমি কিন্তু আল্লাহর পাগল কইছি কারণ আরামের বাড়ি আরামের লেপ্ত শোক শীত পড়ে গেছে আরামের ঘুমকে উপেক্ষা করে সাধারণত মাটির উপরে সামান্য খেয়াল বিচাই দিছে সমস্ত অহংকারকে ধুলায় মিশে দিয়ে যে সমস্ত আল্লাহর পাগলেরা আজকের এই মাহফিলে আমার সামনে বসে আছে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আগে ফোন করছি এই যে চোন করতেছে না ওটা বন্ধ করো এগিয়েও ফাঁকা জায়গা পূরণ করে বসতে বললে ভালো হয় এটা যদি আমার কথাগুলো সব রেকর্ড হচ্ছে না রেকর্ড হচ্ছে কি হচ্ছে না যে সময় সরকার আইন হলো নিরাপদ দ্রুত বজায় রাখো স্বাস্থ্য বিধি মেনে থাকো আর সেই সময় যদি আমি বলি আরো চাপো আরো চাপো তাহলে আমার বিরুদ্ধে একশোর আছে আসে না না ধরে করে আসে না এমনি তখন ওয়াস করা খুব কঠিন আপনারা যেভাবে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে তো আর বসানোর মতন কোন জায়গা নেই তো যদি কারো থাকে একটু ফাঁক ফুঁক থাকে আমরা এখানে কিন্তু শোনেন যখন আমরা মোবাইল করি তখন কি বলে মোবাইল কাউকে করি তার সঙ্গে কথা বলার আগে একটা কথা মেয়ে মানুষ কয় কয়েকে কয় না একটা মেয়ে কণ্ঠ মরদ মানুষের কানে মেয়ে মানুষের কণ্ঠ শোনা সোয়াব না পাপ এ কথা কন সোয়াব না পাপ আজকে কত মরদ মানুষ থাকতে একটা মেয়ে মানুষের কথা রেকর্ড দিছে আপনি যখনই কল করবেন ওই মেয়েটা বলবে বাইরে থেকে বাড়ি থেকে বাইরে গেলে কি করবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন কিন্তু বাড়ির ভিতরে মাস্ক পরা লাগবে এ কথা কিন্তু কোনোদিন কয়নি বাড়ির মধ্যে কয়েছে বাড়ির বাইরে গেলে কারণ ওনারা ভাবছে বাড়ি হলো নিরাপদ বাড়ি কি আর বাহিরে বিপদ নিরাপদের অপর সাইড কি বোঝেন আপনারা বাড়ি যদি নিরাপদ হয় বাইরে কি বিপদ ওনাদের ধারণা বাড়ি নিরাপদ তাই বাড়িতে মাস্ক পরে থাকেন এ কথা বলে না বাইরে গেলে 
তো ওনাদের ধারণা মোতাবেক যদি বাড়ি নিরাপদ হয় আমার বিশ্বাস কোরআনের মাহফিল হলো আরো বেশি নিরাপদ যেরকম কথা ঠিক এই জন্য আপনারা জমে বসেন অসুবিধা নেই পরে বাহিরে গেলে ফাঁক ফাঁক থাকবেন কিন্তু এখানে যতক্ষণ থাকবেন জমে বসেন কারণ এটা হলো নিরাপদ এই মাহফিলের নাম হলো রহমানি মাহফিল জরেগণ সোহান সম্মানিতা মা বোনেরা জিনারা পর্দার অন্তরালে বসে গল্প করতেছেন মেয়ে মানুষের গল্প করে এক জায়গায় কিছু হলি ওরা গল্প করে আমি সম্মানিত মা বোনদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি সম্মান করে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি কি হলো বক্তার দিকে না তাকে ওই দিকে তাকাই থাকে আসলে মন যোগ মন যোগ মানে আপনাদের মন আমার কথার সঙ্গে যোগ করা লাগবে আশি তলায় শের যদি হয় চল্লিশের মন মনে মনে মিল না হলে মিলবে না ওজন গান শোনেন নাই আসলে আমাদের মনটা খালি দৌড়াই এই জন্য মনটা এখানে রাখবেন ইনশাল্লাহ যতটুকু আলোচনা হবে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের বগুড়া জেলায় এখন পর্যন্ত মাইক বাজেনি ওয়াজের আর আপনাকে এলাকায় মনে কলেরা লাগছে কলেরা আমি মাঝে মধ্যে মনে করি সিরাজগঞ্জ কি বাংলাদেশের ভিতরে না বাহিরে আমি থামছি ওই দিকে থাকে একটা শব্দ আসতেছে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট ইয়ং জেনারেশন আমাকে বলেছে হুজুর বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট আমাদের বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা এরই উপরে আপনি কোরআন দিয়ে নিবেন ব্যবস্থা আজকের আলোচনা খুব খেয়াল করবেন আমরা বর্তমানে যে পজিশনে আছি আমাদের পজিশনটাকে জানতে হবে পজিশন পজিশন বোঝার না আমি কি এটা আমাকে জানা লাগবে আমারও আজ আপনারা শুনছেন যে কোন হিন্দু জন্ম দিয়ে মুসলমানের বাড়িতে সন্তান যদি লালন পালন করতে দেয় আপনারা খেয়াল করেন জন্ম দিছে কে আর লালন পালন করতে দিছে কার বাড়িতে মুসলমানের বাড়িতে দশ বছর পরে ওই হিন্দু যদি তার সন্তানকে ফেরত নেয় আপনারা বলেন তো হিন্দু আল্লাহ আল্লাহ বলবে ওই সন্তান আল্লাহ আল্লাহ বলবে না ভগবান ভগবান বলবে কেন বলবে আবার যদি কোন মুসলমান জন্ম দিয়া হিন্দুর বাড়িতে লালন পালন করতে দেয় দশ বছর পরে যদি ওই মুসলমান তার সন্তানকে ফেরত নেয় আপনারা বলেন তো সন্তান আল্লাহ আল্লাহ বলবে না ভগবান বলবে এখানে আপনারা সহজে বুঝে নিলেন যে জন্ম দিলি হিন্দু মুসলমান হয় না হিন্দু মুসলমান হয় পরিবেশের কারণে ঠিক তো বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশ কি না আমি নাম ধরা লাগবে না আপনার বোঝেন তো আপনারা তো আসমান থেকে এখানে আসেন নাই আইসেন আসমান থেকে আইসেন এই পরিবেশের মধ্যে আপনারা বড় হয়েছেন তো যাই হোক সেই পরিবেশ কেমন চলতেছে চারিদিকে খেয়াল করে আমি আপনাদের সামনে কোরআন থেকে একটা আয়াত তেল আপ করলাম আদল <coughs> আল্লাহ নবীর ইমামতিতে 
फजर नाम आदाय कारण नबी जत दिन जीवित नबी जत दिन दुनिया आल्लर नबी इमामती कर सहबीरा तरा मुसल्लि इमाम मानी बांगलेश धारणा एक धारणा परिवेश बर्तमान परिवेश मस्जिद इमाम के इमाम बोली बांगल् नेता मानते चाहिए और समाज नेता के नेता मानी क्योंकि इमाम मानते खूब ख्याल कर इमाम नेता क्या दूटा धरें क्या एक हलो समाज हलो मस्जिद खूब ख्याल कर आयतर ऊपर आलोचना तो समाज नेता और मस्जिद इमाम जो मस्जिद मध्य ढुकी जो नियत करीदेशा किस लोग आरबी नियत करी करी की अपना कि आरबी करें ना बांगल् करें नाम फिर सहबिर दिखे मुख घुराले सालाम फिर सहबिर दिखे मुख घुराले कारण की नबी शुद्ध इमाम छा नबी अब नेता अल्लाह नबी भाव समस्त सहबिर दिखे तक एक सहबी के बोलें तुम्हार चो रक्त मत लाल कैन एक सहबी मुसल्लि की बोलते हैं इमाम सहेब तुम चोख दुईटा रक्त मत लाल कैन सहबी बोलते रसुल आल्ला नाम पढ़ार पर बाड़ी गिया घुमाते आल्ला नबी बोलें तुम्हार की शर खराब घुम है नी कैन सहबी बोलें घुमाते बर सारल्ला कुरान तेलावत कर नाम पढ़े तौबा करल्ला केंदे केंदे चोक रक्त मतन लाल हो गए संगे संगे नबी बोलें नाउ जुबिल्ला अपने आस्ते आस्ते सोन आल्ला अभ्यास आते तो बक्ता थामे गल्ला नबी बोलें नाउ जुबिल्ला समस्त सहबे चमके गल जे सहबी बोल सारा रत जेगे जेगे की करसे कुरान तेलावत कर नमज पड़े तौबा कर चिंता कर दरकार आई सहबीर बोलें नबी गो नाउजुबिल्ला बोलार पेने कारण की आल्ला रसुल तुम्हारे बोली नाई ईश्वर नाम तुम्हारा घूमिए जा बोलो कि तुम्हारे बोली नाई ईशान नाम तुम्हारा घूमिए जातर महाब्बत फजर नाम तुम्हारा जमाते आदाय कर आल्ला नबी बोलें ईशान नाम जमाते आदाय करारे को बंदा बंदी जो घूमिए जाए फजर नाम जो आदाय कर नाम तक तुम बर खबर की नबी सहबी बोलते तो बोलते हजुर बोले माधे मध्य कह हलो तुम तो नाम पढ़े आसले नबीर पिछले आरोप कुरान पढ़ो कैन आर नाम पढ़ो कैन आसो एक संगे घुमाई तक बो के राग कर मृत्यु घुमान टाइम नहीं आल्ला रसुल घरे गिया बो के संगे नहीं घुमाई और तुम्हें सहबी हुए तुम्हार बो के खाटे रेखे तुम सारा रत इबादत कर नतून इसलम तुम कथा पेले आज के बांगे आलेमे आलेमे गंडगोल जो कौन ठीक क्या ठीक 
আজকে দেখলাম আল্লামা মামুনুল হক তার বাবা সাইকুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক কে রাজাকার রাজাকার বলে মিছিল করতেছে চরমান ফিস সাহেব বর্তমানে ফজরুল করিম তার বাবা ফজরুল করিম মরহুম তাকেও রাজাকার বলতেছে চিন্তা করছেন আপনারা বলেন তো যে এই রকম বড় বড় আলিমদেরকে রাজাকার বলার সাহস কারা দিল কিসের কারণে হচ্ছে একটাই কারণ যে আমরা নবীর ইসলামকে নবী যে ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মাতা কুমর রাসুল আমার নবী যেটা করেছে সেটা করতে হবে নবী যেটা নিষেধ করেছে সেটা করা যাবে জোরেকন করা যাবে না আল্লাহর নবী সাহাবের দিকে মুখ ঘুরালেন ফজরের নামাজের পরে দুই আত্ম নামাজের পরে এখন আমাদের বাংলাদেশে ইমাম সাহেব কোন দিকে মুখ ঘুরে আপনাকে ফজরের নামাজের পরে ইমাম সাহেব কি কাবার দিকে মুখ করে থাকে এরা মুসল্লির দিকে মুখ ঘুরে কেন ঘুরে এটা নিজে না নবীর সৈন্য কি জন্য নবী ঘুরাইছে সেটা জানে না কিন্তু ঘুরছে তো কিন্তু জানতে হবে নবী কেন মুখ ঘুরেলেন তিনি সাহাবিদের দেখলেন মুসল্লিদের দেখলেন কার অবস্থা কিরকম আল্লাহ নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘুরে যেই মাত্র বসেছেন এমন সময় একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন আসসালাম আল্লাহর নবীকে সালাম দিলেন আল্লাহর নবীকে যখন কেউ সালাম দেবে তখন সালামটা কিন্তু বোঝা লাগবে আমাদেরকে কেউ যদি সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম জোরে কোন কথা ঠিক কি না কিন্তু নবীকে যখন সালাম দিবে তখন বলতে হবে আসসালাম আলাইকা আমাদের জন্য বহু বসন কিন্তু নবীর জন্য এক বসন আমাদেরকে সালাম দিলে আমরা সালাম কি দেয় আসসালাম আলাইকুম কেন দেয় আমার দুই কান্দে দুটো ফেরেস্তা আছে না জোরে কেন আছে না এই জন্য সালাম দেওয়ার সময় বহু বসন উল্লেখ করে আরবিতে এক বসন দুই বসন বহু বসন আছে এক বসন হলো কা কা দুই বসন হলো কুমা তিন বছর হলো বহু বছর হলো কুম তাহলে আমাকে যখন কেউ সালাম দেয় আপনাকে যখন কেউ সালাম দেয় তখন কি বলে সালাম আলাইকুম কিন্তু নবীকে যখন সালাম দিবে তখন কুম বলা যাবে না কা বলতে হবে কারণ নবীর দুই কান্দে দুইটা ফেরেস্তা নাই ধরে কারণ দুই কান্দে দুইটা ফেরেস্তা কেন নাই আমাদের কান্দে আছে কিন্তু নবীর কান্দে কেন নাই কেন দুই কান্দের ফেরেস তার কাম কি সেটা আপনারা জানেন না জানেন না ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে অন্যায় করে আর বাইরে সেটা কেউ দেখেনি জোরে কর কথা ঠিক কিনা এরকম মনাফেক আছে না জোরে কর আছে না দরজা জানলা বন্ধ করে কাম সারছে একলাই চল্লিশটা মারছে একলাই দাঁড়া সে বলতেছে কেউ দেখেনি রে কেউ দেখেনি তোমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রাই দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার কেরামান কাতি আমাদের কান্দে দুটো ভেরেস্ত আছে না নাই কি জন্য আছে লেখার জন্য আছে আপনারা বলেন তো নবীর কি লেখার দরকার আছে আছে নাই ইমাম কার্যালয় বলেছেন আল্লাহ নবীর কান্দি ফেরেস্তা না থাকার আর একটা কারণ হলো লাইলাতুল মেরা যে নবী যখন ঘুমাইয়া ছিল এমন সময় জিব্রাইল ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে আল্লাহ যে নবীকে আমি আপনার কাছে নিয়ে যাব সেই নবী যে ঘুম পারতেছে আমি এখন করব কি আল্লাহ বললেন জিব্রাইল আমার নবীরে ডাক দেও চেতন কর ফেরেস্তা জিব্রাইল বললেন কেমনে চেতন করব। নবী ঘুমাই আছে আমি কেমনে চাতন করব ইয়া নবী ইয়া নবী বলে চিৎকার দেব নাকি না নবীর পা ঝকাবো না নবীর মাতার চুলের মধ্যে আমি সরু বুড়ি দেব আল্লাহ গো আপনার নবীর আমি কেমনে চেতন করব আল্লাহ বললেন জিবরাইল তুমি জিব্বাটা বের করো তোমার জিব্বাটা নবীর পায়ের তালুতে লাগা দাও তোমার জিব্বা লাগানোর কারণে আমার নবী চাতন পাবে 
তাহলে সমস্ত ফেরেস্তার সর্দার জিব্রাইল যদি তার জিব্বাটা নবীর পায়ে লাগায় দেয় সেই নবীর কান্ধে চড়ার মতন যোগ্যতা কোন ফেরেস্তার আপনারা আমি যেখানে থামবো সেখানকার শব্দ আপনাদের বসান লাগবে এর নাম হলো শূন্য স্থান পুরা করা শূন্য স্থান পুরা করা বোঝেন না আমি এক লাখ লাভ ওয়াজ করবো আর আপনি শুনবেন তা হবে না তো যেখানে আমি থামবো পরকার শব্দ আপনারা কবেন ফেরেস তারা এগুলো সব অডিও ভিডিও করে আল্লাহর কাছে জমা দিবে আল্লাহ বলবে বক্তা যেমন শ্রোতাও তেমন একসঙ্গে দিয়ে দাও এখন কুটি দিবি সেটা পরের কথা আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ আমাদের কোন জায়গায় দিবে না এক জায়গায় দিবে তার নাম হলো জান্নাত জোরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ জান্নাতের বাগানে যখন আমাদেরকে আল্লাহ চান্স দিছে এটার নাম কি জান্নাতের বাগানে যখন আল্লাহ আমাদের চান্স দিছে আমরা বিশ্বাস করব জান্নাতেও আল্লাহ আমাদের জায়গা দিবে জোরে কোন দিবে কি দিবে না সাহাবি নবীকে সালাম দিলেন নবী যখন সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাইছে একদম সাহাবি দাঁড়িয়ে নবীরে সালাম দিলেন আপনারা বলেন তো নবী যখন সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাই কিছু বলতে চাই এমন সময় সালাম দেওয়া কিন্তু আল্লাহ নবী তাকায় দেখেন যেই ব্যক্তি সালাম দিয়েছে সে ব্যক্তি দুনিয়ার সাধারণ কোন ব্যক্তি নয় আল্লাহর নবীর ডবল জামা সরলা কবেন না ডবল জামাই বলতে আপনার কাক বুঝতেছেন ওসমান গনি আপনারা তো জানেন আল্লাহ নবীর কেরে ভাই এই কত দূর মাইক বাজারে এতক্ষণ মনে পাচ্ছিল না তুমি একটা ঘুরে দিক দাও দুটে বাড়ি খাবে মাছ খানতে তুমি খাবি সোহান আল্লাহ হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিবেন আল্লাহ নবীর দুইটা মেয়েকে বিয়ে করেছে ওসমান গরি এখান থেকে আবার যাওয়ার সময় বলবেন না দুইটা মেয়েকে মানে একসঙ্গে বিয়ে করছে তা কিন্তু না প্রথম বিয়ে করেছিল রোকেয়াকে রবির একটা মেয়ের নাম হলো রোকেয়া তোর এখন নাম কি এই রোকেয়া যখন মারা যায় রোকেয়া মারা গেলেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার রাস্তায় আল্লাহ নবী যখন হিজরত করে মদিনায় গেলেন যাওয়ার পর ওসমান গুনির চেহারার দিকে তাকায় দেখে চোখ দা দর দর করে পানি পরে নবীর সামনে ডানাতে স্মরণ করে আল্লাহ নবী ওসমান আমার মেয়ে তোমার ঘরে ছিল সেই মেয়েটা মারা গেছে বলে তুমি আফসোস করো না আমার আর একটা মেয়ে আছে আমি কুলসুমারে তোমার সঙ্গে বিয়া দিলাম এই জন্য বলা হয়েছে জিম নুরাইন মানে দুইটা নুরের অধিকার তাহলে নবীর দুইটা মেয়েকে কি বলা হয়েছে কথা কন জুন নুরাইন মানে কি কয় নূর তাহলে নবীর মেয়েকে যদি নূর বলা হয় তাহলে নবীকে কি বলবেন আপনারা না মেয়ে যদি নূর হয় তাহলে বাপ কি না না নূর না কি সেটা তো বলে দেব কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে ওয়াস ঠিক আজকে নূর আর মাটি নিয়ে একটা ফ্যাতনা আছে না নাই ধরে কেন আছে না না আমরা মৌলানারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লাগতে পারতেছি না আমরা আমরা আমাদের বিরুদ্ধে লাগতেছি ধরে খান কথা ঠিক কি না বক্তা জগতের একজন সুরেলা কণ্ঠের বক্তা এগুলো তো আমরা বলি না ভাই সব এখনই নেটের যুগ সব ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দেখতেছেন না দেখতেছেন না কিভাবে আজকে আলেম আলেমের মধ্যে ফ্যাতনা লাগাচ্ছে আমি কত কিছু বলবো না আমরা সংশোধন চাই ধরে কান কথা ঠিক কি না এই যে আমার আগে এক ভাই বললো না বলেছেন তোমরা একতা বাধ্য হো আল্লাহ রোজকে তোমরা একতা হয়ে গ্রহণ করো বিচ্ছিন্ন হয় না এটা কে বলেছে কিন্তু আমরা কেন পারতেছি না কারণ আমরা যে কানা কানা আমি সেদিন মা বেড়ে বলেছিলাম যে পাঁচ কানা হাতি দেখবার গেছে পাঁচ কানা দেখবার গেছে হাতি এক কানা হাতির পা ধরে বলতেছে হাতি তো থমের মতন হাতি থমের মতন এক কানা হাতির গাও লড়ার কয় এই কানা তুই কি বলিস হাতি হলো পাহাড়ের মতন আর এক কানা হাতির কান ধরে কয় তোরা দুই কানায় মিথ্যা করেছিস হাতি হলো কুলের মতন আর এক কানা হাতির লেয়াস ধরে কয় একটাও ঠিক না হাতি হলো দড়ির মতন ঠিক আসলে কি যে যেটা বলতিস ঠিকই বলতিস 
কিন্তু কারো সাথে মিল হচ্ছে না ধরে কর কথা ঠিক কি না আজকে আমাদের অবস্থা তাই আমরা এক এক মহল এক এক কথা বলি কিন্তু কারো সাথে মিলতেছে না কারণ কি আমরা পুরোপুরি কোরআনকে গ্রহণ করি নাই ওই কানার মতো একটা অংশ গ্রহণ করেছে ধরে কর কথা ঠিক কি যার কারণে আমাদের মধ্যে সমাজের মধ্যে ফেতনা বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বড় ফেতনা হলো এ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আর নাস্তিকদের নাস্তিকদের ঐক্য আজকে দেখেন আমরা যদি বলি সুদ আর ইন্টারেস্ট একই জিনিস আমি বলবো সুদ ইন্টারেস্ট ভিন্ন ভিন্ন এ ধরকম ভিন্ন কিন্তু কেউ যদি বলে না না আমি তো সুদ খাই না আমি ইন্টারেস্ট খাই কেউ যদি বলে আমি ঘুষ খাই না বকশিস খাই আপনারা বলেন ঘুষ আর বকশিস কি ভিন্ন হ্যাঁ এখন আপনারা বলেন মূর্তি আর ভাস্কর্য এটা কি ভিন্ন নাস্তিকেরা জানে মৌলবীরা মূর্তির বিরুদ্ধে লাগবে আর এই ভাস্কর্য বানাবে প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলায় সামান্য কয়জন নাস্তিক আলেমদের মতভেদ দেখে তারা ঐক্য হয়েছে যে আলেমদের মধ্যে কোন ঐক্যতা নাই বরং আমা আমরা ঐক্য হয়ে আল্লাহর ইসলামকে দুনিয়া থেকে নিফাত করতে চাই ধরে কারণ ঠিক কি নাই এটা কি এখন শুধু এখন নয় আজ থেকে বারো তেরোশো বছর পূর্বে সমস্ত মুসলমানকে কটাক্ষ করে নাস্তিকেরা মুসলমানদেরকে পাঁচটা প্রশ্ন করেছিল কোন কি ধাবে লিখছে ছয়টা প্রশ্ন করছে যে মুসলমানেরা তোমরা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো তোমাদের আল্লাহ কোথায় আছে আল্লাহ দেখাতে হবে তোমরা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো তোমাদের আল্লাহ দেখতে কেমন সেইটা আমাদের বলতে হবে তোমরা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো তোমাদের আল্লাহ কোন দিক হয়ে বসে আছে সেটা আমাদেরকে বলতে হবে তোমরা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো সে আল্লাহ এখন কি করতেছে এটা আমাদের বলতে হবে আল্লাহ ব্যাপারে তারা চারটা প্রশ্ন করছে ধরে কোন কয়টা এক নম্বর প্রশ্ন নাস্তিকেরা মুসলমানদের প্রশ্ন করেছে যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো সে আল্লাহ কোন জায়গায় আছে আল্লাহ দেখান লাগবে দুই নম্বর প্রশ্ন হলো তোমাদের আল্লাহ দেখতে কেমন তিন নম্বর প্রশ্ন হলো তোমাদের আল্লাহ কোন দিক হয়ে বসে আছে চার নম্বর প্রশ্ন হলো তোমাদের আল্লাহ এখন কি করে আর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হলো যে নবীর মূর্তির কথা শুনলে তোমরা গোটা বিশ্বের মুসলমান বাড়িতে থাকো না রাস্তায় বের হয়ে আসো নবীর জন্য জীবন দিতে চাও আমাদের প্রশ্ন হলো তোমাদের নবী আল্লাহর বাড়িতে আরশা জিমে লাইলা তুল মেরাতে গেছে আসমানের কোন দরজা দিয়ে নবী আল্লাহর কাছে গেল এই দরজা আমাদেরকে দেখাতে হবে এখন না তেরো চোদ্দ চোদ্দ বছর আগে তেরোশো বছর আগে এই প্রশ্ন মুসলমানদেরকে নাস্তিক করেছিল এখন যেরকম নাস্তিক নানা ধরনের কৌশলে মূর্তিকে ভাস্কর্য বানায় আমাদের সামনে প্রচার করে আর আমরা যদি বলি মূর্তি ভাঙব মূর্তি মুসলমানের কাছে হবেন আল্লাহ রাসুল যখন মক্কা বিজয় করলেন সর্বপ্রথম আমল হল কাবা ঘর থেকে তিনশো ষাটটা মূর্তি বের করে ভেঙেছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আমরা মূর্তির ভাঙ্গার কথা বললি ওরা বলবে আমরা রাজাকার এখন রাজাকার মানে রাস্তা ছাড় আসে আল্লাহ নবী ওসমান সদরের নামাজের পরে সালাম ফিরে আমি সাহাবির দিকে মুখ ঘুরালাম আর তুমি আমার সালাম দিলা কেন ওসমান গনে বলে রাসুল আল্লাহ একদিন দেখেছি আমি বলতে পারি নাই দুই দিন দেখেছি আমি বলতে পারি নাই তৃতীয় দিন আমি দেখলাম আপনি যখন ফজরের সালাম ফিরেন সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার একজন সাহাবির নাম হলো তার তালহা ধরে কার নাম কি সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় আমি প্রথম দিন দেখেছি বলি নাই দ্বিতীয় দিন দেখেছি বলি নাই আজকে তৃতীয় দিন দেখার পরে তালহার ব্যাপারে আপনার কাছে এই অভিযোগ জানাতে চাই আল্লাহ রাসুল মাথা নিচু করলেন কিছুই বললেন না সমস্ত সাহাবিরা চমকে গেল ওসমান গুণির মতন একজন দামি সাহাবি তালহার ব্যাপার অভিযোগ করলো অথচ নবী কিছুই বলল না কিন্তু কোনো পরে নবী বললো ওসমান তুমি অভিযোগ করলি তোমার অভিযোগ আমি গ্রহণ করব না আমাকে তদন্ত করে জানতে হবে তোমার কথা সঠিক কিনা ওসমান গুণির মতন মহান ব্যক্তি 
অভিযোগ করেছে তারপরেও নবী অভিযোগ গ্রহণ করবে না যতক্ষণ তদন্ত না করবে আজকে বাংলাদেশে কে কি বলতেছে এইটা আল্লাহর কোরআন দিয়ে তদন্ত করার দরকার আছে না না আছে না সবই ঠিক নাস্তিকের বাচ্চা রাখা হয় মূর্তি আর ভাস্কর্য এক না সবই ঠিক আমরা মুখে যা আসি তা বলতে পারি না এটা তদন্ত করার আল্লাহর কোরআন আছে না নাই কি হবে আল্লাহ বলেছেন সব সমস্যার সমাধান এতগুলো মানুষ আপনাদের মধ্যে কি মতভেদ আছে নাকি কোরআন যে সবকিছুর সমাধান দিতে পারে এই ব্যাপারে কি আপনাকে সন্দেহ আছে নাকি তাহলে একটা স্লোগানে আটটা জান্নাতের দরজা খুলবে আপনি জানেন একটা স্লোগান দেন এখানে ফেরেস্ত আছে না নাই আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ এই যে পিপুল বাড়ি আর মাহফিলে তোমার পাগলেরা স্লোগান দিয়েছে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন আল্লাহ বলবে ফেরেস্তা তোমরা সাক্ষী থাকো এই একটা হক স্লোগান দেওয়ার কারণে আমি তাদেরকে জান্নাতি কবুল করে নিলাম সবাই দিতে পারবে না আজকে বহু বাংলাদেশে বড় বড় দল আছে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আকবার তোর বৃদ্ধি বাড়ছে বাড়ছে অথচ ছোট ছোট টুপি আলারা মারে থাকবে জোরে ঘর ঠিক কি ওরা দাবি করে আমরা মুসলমান তাহলে তোমাকে তোক বিল গেল কোথায় পারবে না এখানে অনেকে আছে মেসরা টাকা বসে থাকবে পারবে না দেখি কারা কারা পারে কারা কারা পারে না সাটিয়া দেওয়া লাগবে পারবেন না সব সমস্যার সমাধান আল কোরআনের আলো কোরআন হাদির যেখানে ग्रहण करब आगे तदंत करा लगे जो कर लगे एन बोलें तदंत कथा इसलमे आई सहबिर तदंत क्या कर ওসমান গুনি না আল্লাহর নবী জোরে বলেন কে করবে আল্লাহ নবী তদন্ত করার জন্য মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন এমন সময় সাহেবরা বললেন এরা ছিল আল্লাহ আপনি কি একা তদন্তে যাবেন আমাদের কি সঙ্গে নিবেন আল্লাহ রাসুল বললেন এক তদন্ত গ্রহণযোগ্য নয় সর্বদলের তদন্ত গ্রহণযোগ্য হবে সোহান আল্লাহ আজকে আমাদের বাংলাদেশে একক তদন্ত আছে না নাই সর্বদলীয় তদন্ত্র করা লাগবে নবী আমার সামনে সামনে সাহাবেরা পিছনে পিছনে রওনা দিলেন কারণ নবী যখন রাস্তা হাঁটবে নবীর সামনে কোনো সাহাবি যাইতে পারবে না শুধু সাহাবেরা কেউ নবীর সামনে যাইতে পারবে না এ কথা কোরআনে আসে না আল্লাহ নবী তালহার ঘরের দরজায় তালহার ঘরের দরজায় গিয়ে নবী সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল বাই এই বাড়িতে যারা আছে তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক ছেলেদের ভিতরে একটা চিন্তা আমাকে বলছে হুদুর ওয়াজে উঠেই আপনি সারা রাত ওয়াজ করেন আমাদের কোনো টেনশন নাই খালি পাঁচটা মিনিট একটু গানটা ছাড়া দেব ব্যাগ ছাড়া দেব আমাদের এই মাহফিলের জন্য গোরস্থানের জন্য একটু যে যা দিবে প্রাণ খুলে ওটা ব্যাগের মধ্যে যেন দেয় একে ভিতরে টুসকুস করতেছে হঠাৎ কি লোকজন উঠে চলেই যায় নাকি কিন্তু আমার তো আপনারা জানেন যাই ভাঙ্গা চোরা বাস করি লোক তো যায় না আল্লাহ রহমত জোরে কারণ সোহান আল্লাহ হ্যাঁ যাবে না এদের ভিতরে একটা ইয়ে থাকতে পারে তে জন্য এদের ভিতরে এই সন্দেহটা দূর করার জন্য তাহলে আপনাদের কাছে ব্যাগ যাবে এই দুই চার মিনিট লাগবে আপনার কেউ উঠা বসা করবেন না ব্যাগ যাবে রুমাল যাবে এই জিকের হবে আর এই ফাঁকে আদায়টা হবে আপনার কি দিবেন তারা কারা দিবেন ব্যাগের মধ্যে হাত তোলেন দিকে যারা যারা দিবেন তারা হাত তোলেন যাই দেন দশ দেন আর বিশ দেন আর পাঁচ দেন তাহলে হাতটা টান করে তোলেন না কেবারে আসলে বাবা ব্যাগ না ঢুকে সবাই দিবে হ্যাঁ ব্যাগ আলাদা ঢুকছে ব্যাগ আলাদা বলে সাইজ হয়ে আছে হ্যাঁ সাইজ হয়ে আছে মাসাল্লাহ দেখেন কোয়া মাত্রটা সাইজে বসেছিল ওরা শ্রোতা না তোরা ব্যাগ আলাদা সাইড দিয়ে দেখা আছে
এই বাবা ভিতরে ঢোকো যার পকেটে আছে যতটুকু দিবার পারেন আল্লাহ রস আপনার বের করেন হাজার হাজার নাস্তিক বাগদাদের ময়দানে একত্র হয়ে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ দিল যদি আমাদের ছয়টা প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিবার পারো তাহলে আমরা নাস্তিকতা বাদ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব হাজার হাজার নাস্তিক ইরাকের বাগদাদ বাগদাদের নাম শোনেন নাই সেই বাগদাদে তারা একত্র হলো যদি আমাদের ছয়টা প্রশ্নের উত্তর মুসলমানরা দিতে পারে তাহলে আমরা নাস্তিকতা বাদ দিয়া ইসলাম গ্রহণ করব কারণ ওদের বিশ্বাস মুসলমান জীবনেও এগুলোর উত্তর দেবার পারবে না আল্লাহ কোন জায়গায় আছে এটা মুসলমান দেখাবে কেমনে ওদের ধারণা আমাদের আগে আমাদের বাবা ছিল তার আগে দাদা ছিল তার আগে পর দাদা ছিল কিন্তু আল্লাহর আগে কে ছিল এ আল্লাহ ব্যাপারে পাঁচটা ধরে কোন কয়টা আর নবী ব্যাপারে তারা একটা প্রশ্ন করলো তোমরা বলো তোমাদের নবী নাকি সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরো সে গিয়ে মিরাজ করেছে আসমানের কোন দরজা দিয়ে নবী গেছে সেই দরজাটা আমাদের দেখান লাগবে এই ছয়টা প্রশ্ন করেছে মুসলমানদেরকে বাজান করে নাস্তিকেরা অট্ট হাসি মারতেছে শাহবাগের মতন তারা আনন্দ মিছিল করতেছে কারণ তাদের বিশ্বাস এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর মুসলমান দিতে পারবে হ্যাঁ কত বছর আগে তেরোশো বছর আগে তখনও মুসলমানদেরকে নাস্তিক ধরেছে এখনো বাংলাদেশের মুসলমানকে নাস্তিক ধরতেছে জোরে ঘর কথা ঠিক কি না হ্যাঁ আপনারা কি মনে করেন ধরা বাদ আছে চারিদিক দিয়ে মুসলমানদেরকে ধরা হচ্ছে করোনা পর্যন্ত ধরতেছে করোনা করোনা পর্যন্ত ধরতেছে সভাপতি সাহেব আপনার মুখটা দেখি পারে কোরআনের মাহফিল আল্লাহ আমরা সব সময় দোয়া করি হান্নান ভাই কন আমি কন সব সময় আল্লাহ যতদিন আপনার মুখে থাকবে ততদিন আপনার মুখে মাস দেওয়া লাগবে না যারা দোয়া জানে তারা মুখে মাস গেছে ভিতরকার দা খারাপ জিনিস বার হয় আমার ভিতর ঢোকে ওরকে ফেস ফেসে নষ্ট হয়ে সালারাই মরতিছে ধরে ধরে আদায় শেষ হলে আমার টানা আওয়াজ বুঝতেছেন না কান বসে আসো এবার ব্যাগ আছে দেন সবাই দিছেন সবাই দিছেন মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বন্ধ নাস্তিকদের প্রশ্নের সামনে মুসলমানের নাস্তে নাবুত হয়ে গেছে কারণ এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর মুসলমান কেমনি দিবে বাদান করে নাস্তে গেলে যখন আনন্দ মিছিল করতেছে অনেক আলেমরাও পর্যন্ত সেখানে দেখবার গেছে কিন্তু উত্তর দিবার পারতেছে না কিতাবের মধ্যে আছে মাত্র তেরো বছর ছয় মাস বয়সের একটা কিশোর ছেলে নাম হলো নমা ইবনে সাহাবে তেরো বছর ছয় মাসের একটা কিশোর ছেলে নাম হলো নোমান ইবনে সাবেদ অত সুনি হচ্ছেন আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা ধরে কন সোহান আল্লাহ আবু হানিফা বলে সবাই চেনে কিন্তু নোমান বললে কেউ চেনে না যখন মাদ্রাসায় পড়ত এত গরিব ছিল পায়ের মধ্যে জুতা ছিল না মরুভূমির মাদ্রাসায় জুতা ছাড়া পড়া লেখা করা কত বড় কঠিন যাওয়া আসা কোস্তাদ একদিন বলে নোমান রে মাদ্রাসা পড়া শেষ হলে তুই আমার কামরায় যাবি যেই লেখা পড়া শেষ হয়েছে ওস্তাদের কামরায় গেলে ওস্তাদ চকির নিচ থেকে এক জোড়া পুরান কাপড়ের জুতা বের করে বলে বাবা নোমান আমি তোর জুতা খানা দিলাম তুই পাই দিয়া আগামী কাল থেকে মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করবি বাজান 
মরুভূমির উত্তপ্ত বালিকায় তুই যদি খালি পায় হাদিস তোর যে কষ্ট হয় এটা আমি ওস্তাদ সহ্য করতে পারি না নোমান ইবনে সাবে ওস্তাদের কাফুলের জুতা নিয়ে চিন্তা করে যেই জুতা আমার হুজুর পায়ে দিছে সেই জুতা আমি কেমনে পায়ে দেই সেই জুতা তোমার পায়ে দিলে বড় বেয়াদবি হবে জুতা বগলের মধ্যে করে নিয়ে গেলেন বাড়িতে জুতা পরিষ্কার করে সারা রাত ধরে ওই জুতার কাপড় দিয়ে নোমান মাথার টুপি বানাইছে পরদিন মাদ্রাসায় এসে ওস্তাদ পায়ের দিকে তাকায় দেখে জুতা নেই ওস্তাদের মনে হয়েছে পুরান জুতা বলে ঘেন্না করে ফাইলা দিছিস পুরান জুতা বলে তুই পায়ে দেশ নাই বলো নমান রে মাদ্রাসা ছুটি হলে তুই আমার কামরায় যাবি গতকাল নরম ভাষায় বলেছিল কিন্তু আজকে ভাষার একটু গরম মাদ্রাসা ছুটি হলে নমান যখন হুজুরের কামরায় যায় হুজুর চোখের তল থেকে চামড়ার চাবুক বের করে নোমানকে মার শুরু করলেন মারতে মারতে যখন চামড়া কেটে রক্ত বের হয় ওস্তাদ বলে ব্যাটারে আমার হাতে টাকা নাই বলে তোকে নতুন জুতা দিতে পারি নাই পুরাতন জুতা দিলাম ঘিন্না করে ফাইলা দিছিস পায়ে পড়িস নাই নোমান বলে হুজুর আপনি আমার পায়ের দিকে তাকান আমার মাথার দিকে কেন তাকাবেন একাই দেখেন আপনার জুতার কাপড় দিয়া আমি মাথার টুপি বানাইছি ওস্তাদ বুকের মধ্যে নেবার নোমান রে রে নোমান এত মার তোকে মারলাম মারার সময় তুই কি বলতে পারিস নি হুজুর আমি আপনার জুতার কাপড় দিয়ে টুপি বাড়াইছি তাহলে তোকে তো আমি মারতাম না নোমান বলে হুজুর আমি স্বপ্নে দেখেছি আল্লাহর কোরআন শিক্ষা করতে গিয়া যেই দেহের উপরে ওস্তাদ পিটুম দিবে ওই দেহের জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে ওস্তাদ বুকের মধ্যে রে আমি ওস্তাদ হয়ে তোর জন্য দোয়া করি আল্লাহ তোরে জগৎ বিখ্যাত বানায় দিবে নাস্তিকদের সামনে দাঁড়ায় গেছে সবার আল্লাহ সমস্ত বড় বড় আলেম ছয়টা প্রশ্নের সামনে যখন কুপোকাত তেরো বছর ছয় মাস বয়সের কিছু ছেলে নাস্তিকদের সামনে নাস্তিকদের মধ্যে একজন এরকম চেয়ারে বসে খালি মোসান মারতেছে থাকে না এরকম থাকে না চেয়ারে বসে পারবে না মুসলমান আমাদের ছয়টা প্রশ্নের উত্তর দিবার পারবে না নোমান এমনি সাবেক বলে আমি পারবো ইনসা আলেমদের মধ্যে কিছু আলেম নোমান ইবনে সাবেদের কাছে গিয়া বলে বাজান যে ছয়টা প্রশ্ন করেছে আমরা হিসাব করে তো পাই না কে আমি উত্তর দিব তুই কে আমি উত্তর দিবি ইনশাল্লাহ বললি নোমান ইবনে সাবেদ বলতে আমার ইমান বলতেছে আমি যদি না পারি আমার আল্লাহ আমাকে যখন কেউ আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল করে আমার আল্লাহ বলে আমি তখন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই এই মুহূর্তে আমরা তাওয়াক্কল করব ভরসা করব কার উপর তাহলে করোনা কথা কয় না সরকার আমার বগুড়াতে সবাই মুখে মারতে বেড়াই আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন ভাই করোনার ভয়ে কয় না হুজুর দড়ি মানার ভয় আমি কইলাম আমাকে ধরবি তাই কিন্তু ওদের তিনশো টাকা দেওয়া লাগবি এই ভয় দিয়ে বেড়াই হুজুর কি জড়ি মানার ভয়ে মাস দেয় করোনার ভয় না মাস হত্য নামাজ পড়ে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করেন সরকারের আইনও মানতে হবে আপনার মুখে মাস্ক পরবেন যখন বাড়ি থেকে বের হবেন রাজি হাসান ইনশাল্লাহ পরবেন অন্য আপনার করোনার জন্য না মুখে মাস্ক থাকলে বহু বহু জিনিস থেকে মনে করে আমার মুখ ঢাকে থাকলো ধুলা বাড়ি নাকের মধ্যে ঢুকলো না একটা দুর্গন্ধ জিনিসও সহজ আপনার নাকে ঢুকবে না ধরে কারণ ঠিক কিনা আমার মেয়েদের জন্য মুখ ঢাকা তো আরো ভালো মাস্কের কারণে তার পর্দাও হয়ে গেল ধরে কর সোহান আল্লাহ আমার মায়েরা বোনেরা যারা পর্দার অন্তর আছেন একটু মনোযোগ দা শোনেন নবী ডাক দিলেন নবী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তারপরে ডাক দিলেন তালহা তালহা বলে লব্বাই কে রাসুল আল্লাহ নবী আবার কিছুক্ষণ দেরি করে ডাক দিলেন তালহা তালহা ঘরের ভিতর থেকে বলে লব্বাই কে রাসুল আল্লাহ এখানে ডাক দেওয়ার নিয়মটা আপনারা কি শুনলেন 
নবী কিন্তু ডাক দিবার পারতেন তালহা 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 কিন্তু নবী তালহা বলার পরে কিন্তু কোন দেরি করলেন আবার তালহা বললেন আবার তালহা বললেন তার মানে বোঝা গেল নবী যে ডাক দিলেন সেই ডাকের উত্তর আসে কিনা এ পর্যন্ত আপনার দেরি করা দরকার আগেকার মত জেনারা ডাক দিত আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কি সুন্দর সে আদানের ধ্বনি আহ মর্মে মর্মে সেই সুর প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে মজিন এভাবে আদান দিত আর বর্তমানে যে কি কায়দা পাইছে ডাকতেছে আজান দেয় না আগে চিল্লাই বোঝা কঠিন জোরে কর কথা ঠিক কি না আজান মানে আহ্বান আজান মানে ডাকা এবং আজানের জব দেওয়া আজিব জোরে কর কথা ঠিক কি না তিন তিনবার নবী ডাক দিছেন প্রত্যেক বাড়ি তালহানব বাইকে রাসুল আল্লাহ বলেছেন কিন্তু বাড়ির দরজা খোলে না নবীর সঙ্গে তদন্ত করতে গেছে একজন সাহাবি অনেক সাহাবির মধ্যে একজন সাহাবি নাম হলো তার হজরত ওমর জোরে তার নাম কি আপনারা বলেন তো রাগ বেশি না কম কেমন রাগ আল্লাহ রাসুল বলেন আমার উমর যে রাস্তা দিয়ে যায় ওই রাস্তা দেশ শয়তানও চাইতে চল্লিশ দিন সহ্য করতে পারে না নবীর কদমের কাছে পায়ের কাছে হাত দে বলে যেই কদম আল্লাহর আরো স্বচন্দ যেই কদমের ধুলায় আল্লাহর আরো ধন্য হয়ে যায় আপনি সেই কদমে তালহার বাড়ির দরজায় তালহা তালহা বলে ডাকতেছেন তালহা বাড়ির ভিতর থেকে লব্বাইক লব্বাইক বলে দরজা খোলে না আমার মনে হয় তালহা বেদর হয়ে গেছে সমস্ত সাহাবের উমরের সঙ্গে একমত আসলেই তো তাই নবী ডাকতেছে আর তালহা লব্বাইক লব্বাইক বলে দরজা খোলে না তাহলে তালহা বেদব হয়ে গেছে কিন্তু কোন সাহাবি কথা বলতেছে না সবাই জবান বন্ধ করে আর সুকুত আনি রেজা সুপ তাকা হলো সম্মতির লক্ষণ আল্লাহ নবী উমরের দিকে তাকা বলে উমর তদন্ত করতে এসেছো ভালো কথা কিন্তু তদন্তের আগে কোন কথা বলা যাবে না তদন্ত করতে এসেছো তদন্তের আগে যদি রাজাকার কর আগে তদন্ত করে দেখো তো ঠিক কেনার ফলে আগে সব বলে তো আগে আগে রায় কিন্তু লেখা থেকে মাঝখান থেকে ঘোষণা দিছে ধরে কোন কথা ঠিক কিসে আল্লাহ নবীর কে সামনে নিয়ে কিন্তু আপনাদের সামনে আলোচনা নাস্তিকদের সভাপতি ডাক দেয় বলতেছে তুই যে বললি পারবি তেরো বছর ছয় মাসের বাচ্চা সভাপতির সামনে গিয়ে বলতেছে তোমরা যে আল্লাহ ব্যাপারে পাঁচটা প্রশ্ন করেছো তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হল মুসলমানের আল্লাহ এখন কি করে এটা কি জানবার চাও সমস্ত নাস্তিক বলতে অবশ্যই জানবো সব জানবো তুমি উত্তর দিবার চাইছো এখন তোমরা বলো তোমরা যে ছয়টা প্রশ্ন করেছো মুসলমানদেরকে এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর কি তোমাদের জানা আছে সমস্ত নাস্তিক বলে আমাদের জানা নাই তেরো বছরের ছেলে সব অতিকে বলে আপনার কি জানা আছে তাই না তো জানা যদি না থাকে তাহলে সভাপতি হয়ে সিয়ারি বলছেন কেন এই জন্য ইমাম বরাবর পিছনে যে মুসল্লি থাকবে রাসুল বলেছেন সমস্ত মসজিদের মুসল্লি মিলে যে সোয়াব পাবে ইমাম বরাবর পিছনে যে মুসল্লি থাকবে ওই মুসল্লিকে আল্লাহ একাই সেই সোয়াব দিবে সোয়াব বেশি না কম এখন সোয়াব বেশি বলার জন্য এক দাড়ি সাঁচা প্যান্ট সাপ পরা লোক ইমাম বরাবর পিছনে দাঁড়াতে সোয়াব বেশি জোরে গন্তি বেশি কিন্তু মাগরিভের নামাজ ইমাম পড়াতে গিয়ে এক রাখা নামাজ হতি উজু গেছে ইমামের কি গেছে উজু গেছে শরীয়তের মশলা হলো 
ইমাম বরাবর পিছনে যে ব্যক্তি থাকবে সেই ব্যক্তিকে ইমামের জায়গায় খাড়া করে দেয়া ইমাম ওজু করে আসে আবার পরে মুসুল্লি হবে এখন এই দাড়ি চাঁচা গুলি ইমাম টানে সব মুসুল্লিকে নিয়োগ বেঁধে ঠাকুর খুলবি কথা কয় খুলবে না যিনি তিনি ডালাবার পারবেন না ইমামতি করার যোগ্যতা যার ভিতরে আছে তিনি ইমাম বরাবর পেছনে ডালাবেন জরে তেরো বছরের নমান বলতেছে সমস্ত নাস্তিকদের মধ্যে তুমি সভাপতি হয়ে শেয়ার দখল করেছো যে ছয়টা প্রশ্ন করতেছো মুসলমানদেরকে এই ছয়টা প্রশ্ন কি তোমরা জানো সভাপতি বলতেছে জানি না তবে প্রশ্ন জানি হিন্দুরাও জানে মান রব্বুকে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর কে জানে না আমি একটা হিন্দুকে বলেছিলাম এই তিনটা প্রশ্ন কি তুমি জানো খালি প্রশ্ন জানি না উত্তর জানি একটা হিন্দু কইলাম যদি কবরে তোমাকে বলে মান রব বুকা তোমার রব কে তখন বলতেছে রব হল আমাদের আল্লাহ আমি কইলাম যদি প্রশ্ন করে তখন হিন্দুর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যায় আমি কইলাম কান্দিস কেন বলে আর বলতে পারবো না কারণ আল্লাহ সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য কিন্তু দিন সবার জন্য না কেবলমাত্র মুসলমানের জন্য ধরে বলেন কথা ঠিক না আমার নাবিউ কে প্রশ্ন যদি করা হয় পৃথিবীর কোন জাতের লোকেরা উত্তর দিবার পারবে না কারণ নবী সকলের জন্য না নবী কেবলমাত্র ফ্রান্সের মাত্র যখন নবীর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করলো ওইটা সমর্থন করলে যারা বাড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তায় বের হইয়া নবীর জন্য জীবন দিবার চাই কেবলমাত্র বাসাই করেছে আল্লাহ তারাই নবীর নবী বলতেছে নমর তদন্ত করার আগে কোন কথা এই কথা কোয়া যাবে আমি নবী তদন্ত করতে আইছি তুমি তদন্ত দেখ পারাইছ তুমি এত কথা বলো কেন তুমি তালহারে ব্যাপক হয়েছো কেন আগে জঙ্গি বলা যাবে না জঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা জানা লাগবে মরে গেছে যেটা হিন্দু নাম কি সুরঞ্জিত গুপ্ত নাকি মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলে জঙ্গি বন্ধ হবে না ওই তাই বলছে জঙ্গি যদি বন্ধ করার মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলি মাদ্রাসা মসজিদের মধ্যে জঙ্গি তৈরি হয় আমিও দেখলাম আমার এলাকার এই করোনা খালি ধরতেছে কুটি মসজিদে মাদ্রাসায় কোরআনের মহাবিলে অনুমতি দিবার গেলে গে করোনা কোরআন মহাবিল করোনা মসজিদে পাঁচ জনের বেশি বারো জনের বেশি শেষ পর্যন্ত যাওয়া এরকম একটা নিয়ম ছিল গেল হাট বাজার কোর্ট কাসার ব্যাংক ট্যাং মার্কেট টার্কেট সব খোলা খালি এই পয়টা টাকা করোনা ঘুরতেছে আপনারা করতে এই কয়েক জায়গা দেখে করোনা ঘুরতেছে এই করোনা গজব থেকে বাঁচতে গেলে সরকারের নিয়ম হলো পাবলিক তো মাহফিল করবে করবে সরকার ভর্তি কি দিয়ে আরো মাহফিল করা দরকার জোরে করে আমরা যে কয়েকদিন বসে থাকি সরকার আমাকে উদ্যে করা দরকার হুজুর বসে থাকেন কেন যত আল্লাহর নাম হবে তত আল্লাহর গজব যাবে জোরে করে কথা ঠিক কি না আল্লাহ বলেছেন ইজাব বিপদ আবদ মুসিবত যখন তোমাদের আসবে কলু তখন তোমরা বলবে ইন্না লিল্লাহ ও ইন্না ইলাই হে রজন কিছু কোন পরে হজরত তোমার চিন্তায় পড়ে গেল যদি আমি থাকি এখানে আবার হয়তো আমার মুখ ফসকে একটা কথা বের হবে আল্লাহর নবী আমার উপর রাগ করবে নবী যদি রাগ করে আমার ইমানের বারোটা বেজে যাবে 
घर मध्य लब बैक लब बैक नबीर जो दरजा खोले मध्य मजा की आस्जिद अजान है मस्जिद ऐसे बाड़ी जाए बाड़ी ऐसे मस्जिदे जाए ना एरक आसेना भिन्न कथा इच्छा कर अलसता जाम त्याग जाम नाम लागे ठीक है देखी तो फाटल देखते खुटर संगे गुरु छागल जेमन बदे से चिंता कर दर्जा खुले नबीर सामने आल्ला नबी बोलें तलहा तुम्हारेमान अभिजोग कर नियत कर नियत कर पुत्र सन्तान है मुस्लिम इमाम खिल आल्ला कन्या दी से पुत्र सन्तान दी से नियत कर पुत्र सन्तान हम शयतान के भात खाव देखें सेलर गा गरम हो गि शयतान के दावत ना दें कपुर बलार भात पाक करबा प्रधानमंत्री जो खेबा जाए प्रेसिडेंटर खबर की शयतान के कई शयतान जो पवार चाना दरबारे जाए बाबार दरबार आसेना ना दर क्या आसेना ना सबाई बोल तर जन्मे समस्या दयाल बाबार दरबार दयाल बाबा दरबारे क्यों फिर ना खाली हाथ बाबार बाबा सब बंद कर 
গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারে যে বাবা চোখ বন্ধ করে গোটা পৃথিবীর খবর কয় সেই বাবাই জানে শয়তান এখন কোন জায়গায় আল্লাহ কোরআনি বলেছেন সকলে পড়েন কুল আউিন্নাস মালিক ইলাহিন্নাস মিন সরিল বাবা চোখ খুলে গে কি রে তুই কে তাই আমার বেটা সাওয়াল হয়েছে খবর কি বলে শয়তান বাবার হাতে একটা লাঠি ছিল মারছে বাড়ি আমার কাছে সবাই আল্লাহ পাওয়ার জন্য আসে তুই শয়তান খুঁজবার আইসিস কেন লাঠির বাড়ি ফেরা মন খারাপ রাস্তায় ঘুরতেছে জুমার দিন জোরে কন কি দিন আগামীকাল কিবার এই জুমার সামনে আসতেছে বলে অস্ত্র করতেছি যেন এখন থেকে এই আমলটা না থাকে এটা কিন্তু শেষে আসা আগে যাওয়া এইটা হলো শয়তানি আমল আল্লাহ বলেছেন সব জায়গায় সময় দেবার পারো মসজিদে পারো না এরকম লোক আছে না নাই দরকার আছে না নাই ইমাম বলতে তো মন ভার কেন বলে বাবার কাছে গেছিলাম শয়তানের খোঁজে ইমাম সুলকাটা বলে শয়তানের খোঁজ করো কেন বলে বেটা সওয়াল হয়েছে শয়তানকে এক সুন্দর ভাত খাওয়ার চাইছি এখন শয়তান কোন জায়গায় পায় ইমাম মুসকি মুসকি হাসে শয়তান যদি পাওয়ার চাও তাহলে লাগাতর তিন জুম বা মসজিদে যাবে সবার আগে তুমি শুধু খেয়াল করে দেখবে কোন ব্যক্তি সবার শেষে মসজিদ আসে আর সবার আগে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় একই ব্যক্তি যদি লাগাতর তিন জুমাই আমল করে তাকে এক সন্ধ্যা খাওয়া দিলে তোমার মান্য পুরা হবে লাগাতর কয় জুমা একটু খেয়াল করে শোনেন কয় জুমা তিন জুমা প্রথম জুমাই দেখে সবার শেষ আছে ওর চাচা মনে মনে চিন্তা করে চাচা সবার শেষ আছে চাচা যেন সবার আগে না যায় কিন্তু সবার আগে চাচা বের হয়ে গেল দ্বিতীয় জুম্মাই দেখে চাচাই সবার শেষে চাচাই সবার আগে এখন ফাইনাল জুম্মা ধরে কোন কি জুম্মা ওই ফাইনাল জুম্মাই দেখে ওই চাচাই সবার শেষে আইছে আল্লাহর কাছে বলতে চাললাম দরকার হলে আরো তিন জুম্মা ওয়েট করব কিন্তু চাচা যেন আজকে প্রথম বের না হয় কিন্তু চাচাই সবার আগে যখন বের হয় হন হন করে চলে গেল ও তখন একদিক দিয়ে খুশির একদিক দিয়ে বেজার হলো খুশি হওয়ার কারণ হলো শয়তান পাওয়া গেছে মান্য পুরা হবে আর বেজার হওয়ার কারণ হলো আমার চাচাই যে শয়তান হয়েছে চাচার বাড়ি থেকে চাচা কি হয়েছে বাজার বলে আগামী সোমবার আমার বাড়িতে আপনার দাওয়া চাচা চোখের পানি বের করে কানতে মুসকি মুসকি হাসে আর চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়ে কি জন্য দাওয়াত রে বাজান বলে দাওয়াত কি জন্য আগে বলবো না আগামী সোমবার আমার বাড়িতে দাওয়াত চাচা বলতেছে বর্তমান পরিবেশে বর্তমান পরিবেশ আমি বলতেছি বর্তমান পরিবেশে বেটাই বাপরে দাওয়াত দেয় না বর্তমান পরিবেশে বেটাই বাপরে দাওয়াত দেয় না আর তুই ভাসতে হয়ে চাচা দাওয়াত দিলি এই পরিবেশে অনেক বাবা বৃদ্ধাশ্রমে আছে আছে না নাই কথা কর না কেন আমি বলবো কাফির বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন ইহুদি বলেন নাসারা বলেন এদের বাপরা বিদ্যাশ্রমে থাকবে কিন্তু মুসলমানের বাবা কেন বিদ্যাশ্রমে থাকবে আল্লাহ বলেছেন সামান্য একটু অধৈর্য হবেন না বাবা 
যেভাবে চলতেছে এভাবে চলবে অসুবিধা নেই ওটা বসার না আনসান করে না যেভাবে বসে ছিলেন ঠিক এইভাবে বসে থাকে ভাই শুরু করবে मुसलमान देखते बंद हो गए तेर बस छयशोर ऐले बोल रे नासिक देर सभापति प्रश्न तुम्हरा कर उत्तर तुम्हारा जान ना एन तुमरि बोल एत गो मानुषर मध्य सब चाहते सम्मानित व्यक्ति के जरा प्रश्न जाने ना जो प्रश्न जाने एवं उत्तर जाने समस्त नास्तिक एक वाक्य बोलते आजकल ये मजलिसे मीटिंग समावेश सब चाहते दामी प्रश्न जाने उत्तर तुम्हारा बोलो जिन सभापति चेयर बस दामी दामी हल पृथ्वी सब चाहते दामी सम्मानी जो आल्ला कुरान शिखे एवं अफर के कुरान शिक्षा दे आलिमेरा हक कथा बोल अने के घर भटका दीवार सैजरे ठीक चिंता देखो मुसलमान आल्ला इच्छा कर ले आलेम सामने बेहदी कर कारण तुम्हारे सोजा घर बाका दीते सम्मान देवर मालिक के तुजिल्लुम तसाफ मालिकारे समस्त क्षमत मालिक हमारा 